লম্বা টাইমস আপনি কি কানে কম শুনছেন কলকাতার জনপ্রিয় কানের মেশিনের সংস্থা শ্রবণী এখন আরামবাগে এখানে কানের মেশিন বিক্রয়ের পাশাপাশি কানে শোনার সমস্ত রকম পরীক্ষা করা হয় এখনই যোগাযোগ করুন শ্রবণ সেন্টারে ঠিকানা আরামবাগ লিঙ্ক রোড হসপিটাল মোড় আইসিআইসিআই ব্যাংকের পাশে ফোন নাম্বার নাইন নাগরিক আছে তারা এর থেকে অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং আমাদের গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে ধন্যবাদ গগন বন্ধু সুনাম কৃষ্ণ হাই স্কুলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানি এবং উপস্থিত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আমাদের ভালোবাসা জানি এবং মঞ্চ উপবিষ্ট বিশিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিগত বিল সাহেব সকলকে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রহরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাইস্কুল পরিবেশিত নকল যুব সংসদ প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করছে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ধন্যবাদ
যে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাবে পঠন পাঠন বিকৃত হচ্ছে এই বিষয়টি সরকারের নজরে আছে ইহা সমাধানের জন্য সরকার তৎপর নিয়োগের সমস্যা ছিল নিয়োগ সংক্রান্ত আদালতে মামলা চলার আজকে আরামবা ব্লকে যে ব্লক ভিত্তিক মক পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতা হচ্ছে এ বিষয়ে আমরা আমাদের সামনে পেয়ে গেছি আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দীপক মাঝিকে দীপকবাবু আজকে যে আপনাদের মক পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে এটা আজকে কটে স্কুল অংশ নিয়েছে এবং কি কিভাবে আপনারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন যদি একটু বিস্তারিত বলেন আমাদের জেলা থেকে যে নির্দেশ ছিল তাতে করে আমাদের ব্লকের আটটা স্কুলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি আচ্ছা সেরকমই আমরা যে প্রত্যেক বছরই আমরা রোটেশান অনুযায়ী আচ্ছা আমাদের ব্লকের যা স্কুল আছে সেই রোটেশান অনুযায়ী সেইভাবে আমরা আটটা স্কুলকে সিলেক্ট করে এটা আমরা আজকে টোটাল আটটা স্কুলের প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে মানে আপনার পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে আটটা স্কুল যে সেটা তো নয় আছে স্কুল অনেক কিন্তু আপনারা স্কুল পঞ্চায়েত স্কুল তার মধ্যে সিলেক্ট করে হ্যাঁ রোটেশান অনুযায়ী যারা যেমন আপনারা জানেন করোনার জন্য দু বছর হয়নি হ্যাঁ উনিশে যারা অংশগ্রহণ করেছিল আঠেরোই যারা অংশগ্রহণ করেছিল সতেরোই যারা অংশগ্রহণ করেছিল সেইগুলোকে বাদ রেখে আচ্ছা আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্কুল যেন সুযোগ পায় হ্যাঁ এই অংশগ্রহণ করার সুযোগ আচ্ছা এই যে প্রতি বছর আপনারা এই প্রতিযোগিতাটা করছেন সরকারি নিয়ম অনুসারে এটা হয়ে থাকে আর আপনারা কি মনে করছেন যে আগামী দিনে যেহেতু আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে সরকারের মুখ হয়েও আসে সরকারের বিভিন্ন মানে বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে তারা তাদের ভূমিকা অর্জন করে তো এই এটাতে কি এই প্রতিযোগিতা কি তার কোনো প্রভাব ফেলে বলে মনে হয় দেখুন উদ্দেশ্য সেটাই যে আমরা জানি আমাদের দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ এই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে একদিকে যেমন লোকসভা আছে একদিকে বিধানসভা আছে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা অর্থাৎ আমাদের সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে যারা যে এই প্রতিযোগিতা থেকে তারা সম্যক একটা ধ্যান ধারণা তারা অর্জন করবে যে সেটা বিধানসভায় হতে পারে বা লোকসভায় হতে পারে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে হতে পারে অথবা একজন প্রশাসনিক আধিকারিক হিসাবে হতে পারে মূল লক্ষ্যই এটা যে আমাদের যারা পরবর্তী প্রজন্ম তারা আগামী দিনে যে কোনো যে ক্ষেত্রেই তারা যাক না কেন তাদের যদি একটা সম্যক ধ্যান ধারণা নিয়ে যেতে পারে মূল উদ্দেশ্য সেটাই আচ্ছা 
আর আজকে এটা ছাড়াও আর কোন প্রতিযোগিতা থাকছে আমাদের দুটো কুইজ ইভেন্ট আছে আচ্ছা আর আছে একটা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা যারা আমরা যারা আরামবাগ এরিয়ায় যারা পড়াশোনা করেছি সেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে দুলাল বাবু ডক্টর দুলাল মাল একজন অত্যন্ত গুণী মানুষ ডক্টর প্রমোদ দালাল এনারা দুজনেই পলিটিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত এবং আর একজন ম্যাডাম আছে সুভা দত্ত উনি চাপড়া হাই স্কুলের দিদিমণি এবং ওনাকে পড়া হয়েছে তার একটাই কারণ হচ্ছে উনি কিন্তু এই বিষয়ে মাস্টার ট্রেন আচ্ছা সেই হিসেবে ডক্টরদের যখন শিক্ষকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন সেই স্কুলগুলোকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য যখন জেলা ওয়ার্কশপ করে সেখানে কিন্তু উনি ট্রেনার হিসাবে সেখানে থাকেন এবং উনিও একজন কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ আচ্ছা আমরা চেয়েছি যে যেন বিচারকদের ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো স্কুল যেন কোনো রকম কথা না বলতে পারে যে তাদের কোনো স্কুলকে হয়তো তারা একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে বা হয়তো নেগলেক্ট করেছে আর যে তিনজনের নাম বললাম আমরা যারা আরামবাগে বাসি বা আরামবাগে যারা লেখাপড়া করেছি আমার তো মনে আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা তিনজন গুণী মানুষকে কিন্তু আমাদের আজকে বিচারক হিসেবে দিয়েছি অনেক ধন্যবাদ